ഹായ് അരുവാൻ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ ഉഷ്ണ നമുക്ക് ഇന്ന് ജി എസ് ടിയിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളായ ലവി കളക്ഷൻ ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് മെക്കാനിസത്തിൽ വരുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല ബേസിസിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൊക്കേഷൻ നോക്കാം ലൊക്കേഷന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓ സർവീസ് വേർ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സപ്ലയർ ആരാണോ ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ലൊക്കേഷനും ആൻഡ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ സപ്ലൈ എവിടെയാണ് എത്തുന്നത് വെച്ചാൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് റിസീപ്യൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സെയിം യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ഒരു യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിക്കകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനകത്തോ തന്നെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളും അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളും ഇരിക്കുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടേംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സപ്ലയറും പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നും കൂടി പറയാണ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സപ്ലയർ സപ്ലയറിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആരാണോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആരുടെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് It is the registered place of business. അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ ദ ഫിക്സഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സപ്ലയർ ഫ്രം വെയർ ദ സപ്ലൈ ഇസ് മെയ്ഡ് അയാളുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എവിടെ നിന്നാണോ സപ്ലൈ ചെയ്ത ആ ഒരു ഫിക്സഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ രജിസ്റ്റേർഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സപ്ലയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല അയാൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഫിക്സഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സപ്ലയർ ആയിട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഇത് രണ്ട് പ്ലേസ് ഒന്നും വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണോ കുറച്ചുകൂടി റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് എവിടെ നിന്നാണോ ആക്ച്വലി സപ്ലൈ നടന്നിരിക്കുന്നത് ആ പ്ലേസിനെ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സപ്ലയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഹൗ എവർ സംടൈംസ് എ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഹാസ് ടു ഗോ ടു എ ക്ലയൻ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് സർവീസസ് ചില സമയത്ത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഒരു ക്ലയന്റ് പ്ലേസിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അല്ലെ സർവീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം അതേസമയം സർവീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്ലേസിലേക്ക് പോയിട്ടായിരിക്കും സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഹൗ എവർ സച്ച് പ്ലേസ് വുഡ് നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സപ്ലയർ അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സപ്ലയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അത് ശരിക്കും ലൊക്കേഷൻ റിസീപ്യൻ്റ് ആയി പോകും അല്ലെ നമ്മൾ അയാളുടെ പ്ലേസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അതല്ലാത്ത നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് പ്ലേസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിഡൻസിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സപ്ലയർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിപ്യൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് റെസിപ്യൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പ്ലേസസ് ഓഫ് സപ്ലൈ പ്രൊവിഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഫ്രെയിംഡ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് കീപ്പിംഗ് ഇൻ മൈൻഡ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓർ കൺസംഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ടാക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലെ കൺസംഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ അല്ലെ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിപ്യൻ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ അതർ വേഴ്സ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് കൺസംഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആസ് ഗുഡ്സ് ആർ ടാൻജിബിൾ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺസംഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ is not difficult appo goods in the place le nammal engena recipient decide cheynathu recipient the place of business allenga adinte base lana le evidana recipient irikkunathu appo nammada generally the place of delivery goods becomes the place of supply evidana nammal deliver cheynathu adinana nammal place of supply ait parayunathu en nammal parnitt
And next is the interstate supply. Interstate supply it is a supply of goods or service where the location of the supplier and the place of supply happens to be in two different states or two different union territories. Now, we have two union territories in two states and the supplier and the recipient. That is why we call it interstate supply. Further, the following shall be treated as interstate supply of goods or services. We have a few exceptions for the interstate. Interstate itu pernah ni terenda, pada ke interstate ayam aron tu pernah ni terenda le. Pada ni next tu pernah ni, anggana korcik korcik karya yang lori, nama le interstate itu konstruksiem, orang mati. Supply of goods or service imported into India, India lekik import cehiu aninggil. Where the location of supplier is outside India and place of supply is in India. Pada location of supplier asa meta outside India, ikol India lekik import cehiu ane. Pada location of supplier outside India na place of supply India la na. Apa itu na? Nama kita India itu orang interstate. Ibu dua orang state itu lalang kita. Orang India na portu mana India la kat tu ana. Angin yang angin kita. Nama kita interstate ini kategori itu ni ana perhatikan tu. Tanda mata supply of goods and services exported from India. Pen India na export cina goods or services. Where location of supplier in India but place of supply is outside India. Pe importu berum, exportu beru dengan tu. Pini certain specified transactions which actually look like interstate supply but deemed to be an interstate supply like supply made to cis units. Dalam special economic zone lekang le, nama le supply chain ada. Peran, ceri kau mana supply ram, as special economic zone, cila samai tu orang state ni agat tu tan nyai erikom. Pada nama le interstate itu polten ni, nama kita kanan berenda. Wah, paksi ada ni nama le interstate itu kita kansira chain am padla. Ada ni interstate itu boleh kansira chain ni beru. Jadi nama le export ni orang ni item, ada bahasa special economic zone le nama le tax free oke beru nanda. Ado orang tu tan nyai nama le ada ni interstate itu item orang kansira chain. Next is supply made in a taxable territory. Not being an interstate supply and not covered elsewhere. अदर बोलते हैं interstate ले वैरा तो वैर इन दंगलम कार्यंगल इन दंगल अदर interstate ले interstate इन अल्ल definition ले वैरा तो इन द कार्यंगल इन दंगलम अदर नमले interstate ले के मार्टी गानी को। पर शरीकुम interstate इन द बना ओर state इन द वार state ले के ले रू union territory इन वार रू union territory इसले अंगने पोने ना आना नमले अलग रू state इन वार रू union territory ले के अंगने ओके पोने ना नमले interstate इन बारे ना एन नालम import export आधे बोलते ना नमले supply to or by special economic zone इधर मोन में category ले वेरुम आधे बोलते ना interstate ले वेरा तद आइटल अंदंगे ले वेरु आनंगल आधे नमले interstate ले के दन्ने कान अरे नेक्स्ट टाइम लो कॉम्बिनेशन के बेस लो नोका उन नाम द कॉम्बसिट सप्लाई कॉम्बसिट सप्लाई नमल सिंपली उन द वाला पार्ने चला दाना कॉम्बसिट सप्लाई इन द बनाने जल नमल टू ओम ओ प्रोडक्ट्स अलगे सर्विसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ओर में चोके आए थे नमल सप्लाई ची आना गुड्स एंड सर्विसेस apa, aduh, nama kita naturally, nama kita ada air ideal bundle ceh dite, ana, nama kita supply ceh enda dengel, aduhne nama kita composite supply enda barang, jadi inseparable air ideal ana beri dengel. Pada dalam section two subsection thirty of CGST Act two thousand seventeen defines composite supply as supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supply of goods or service or both. Peranda aduh kuar dalo. Goods or service, so along with two mix items, or any combination thereof. That is, two mix items, which are naturally bundled and supply in conjunction with each other in the ordinary course of business. So normally, we have to supply the two mix items. We have to separately supply the two mix items. We have to supply the two mix items. One of which is principal supply. That is, one of which is principal supply. We have to supply the two mix items. These items cannot be supplied separately. We have to separately supply the two mix items. Healthy Tax liability will be the tax on the principal supply. Principal supply डे मेले इंदा आनो tax rate आ tax rate ले आना नमले इधे 
ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സർവീസസ് ഉണ്ട് അല്ലെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ ടാക്സ് റേറ്റ് ആവുന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സപ്ലൈയുടെ മേലെ എന്താണോ ടാക്സ് റേറ്റ് ആ ടാക്സ് റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് എ ട്രാവൽ ടിക്കറ്റ് ഫ്രോം മുംബൈ ടു ഡൽഹി മേ ഇൻക്ലൂഡ് സർവീസ് ഓഫ് ഫുഡ് ബീങ് സെർവ്ഡ് ഓൺ ബോർഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിന്റെ കൂടെ ഫുഡ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം അപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിൽ ആ ഒരാള് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് എ പാസഞ്ചർ ആണ് ആ പാസഞ്ചറിന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻസെപ്പറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഫ്രീ ഇൻഷുറൻസ് വരാം അതുപോലെ എയർപോർട്ട് ലോഞ്ചിന്റെ യൂസ് ഒക്കെ വരാം ഇതൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രാവലിംഗ് ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറി ആയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള അതിന്റെ കൂടെ വരുവാണ് അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ എത്രയാണോ ടാക്സ് റേറ്റ് അതായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാം ഇനി കോമ്പിനേഷൻ ബേസ്ഡിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആണ് മിക്സഡ് സപ്ലൈ മിക്സഡ് സപ്ലൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോമ്പസിറ്റ് സപ്ലൈ അല്ലാത്തതും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നവയ അപ്പൊ കോമ്പസിറ്റ് സപ്ലൈയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏകദേശം സിമിലർ തന്നെ മിക്സഡ് സപ്ലൈ വരുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഗുഡ്സോ സർവീസോ മിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സഡ് സപ്ലൈയിൽ നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ്ലിയും വേണമെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ടും നമ്മളത് മിക്സ് ആയിട്ട് ഒരു ബണ്ടിൽ പോലെ ആക്കി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനാണ് മിക്സഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സോഫ് സോപ്പിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ ലോഫ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മിക്സഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ മിക്സഡ് ആയിട്ട് ഒക്കെ കിട്ടുന്നില്ലേ ഒരു പാക്കറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പലതരം ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ബോക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മിക്സഡ് സപ്ലൈയിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം എക്സ്പ്രസ് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ഫോർ മിക്സഡ് സപ്ലൈ മീൻസ് ടു ഓർ മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഓർ എനി കോമ്പിനേഷൻ മെയ്ഡ് ഇൻ കൺജംഗ്ഷൻ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ബൈ എ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ടു എ സിംഗിൾ ഫോർ എ സിംഗിൾ പ്രൈസ് വെ സച്ച് സപ്ലൈ ഡസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ കോമ്പസിറ്റ് സപ്ലൈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോമ്പസിറ്റ് സപ്ലൈയുടെ അതേ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് സച്ച് സപ്ലൈ ഡസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ കോമ്പസിറ്റ് സപ്ലൈ ഈ തരത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതും എന്നാൽ കോമ്പസിറ്റ് സപ്ലൈ അല്ലാത്തതുമായതിനാണ് നമ്മൾ മിക്സഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഐറ്റംസ് ക്യാൻ ബി സപ്ലൈഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ നമ്മൾ കോമ്പസിറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ്ലി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ഐറ്റവും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഒരു ഓഫർ പോലെയോ എന്തെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കുവാണ് It shall not be a mixed supply if these items are supplied separately. That's why we have to mix the brush and paste and mix it with the mixed supply. If we have to mix it with the mixed supply, we don't have to mix it with the mixed supply. Now, we have to mix the rate of tax. We have to mix the composite supply with the principal supply. That's the rate of tax. In the mixed supply, we have to mix പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിലും ഏതിനാണോ ഹയ്യസ്റ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ റേറ്റാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐറ്റം ഇല്ല ഇപ്പം ടൂത്ത് പേസ്റ്റും ടൂത്ത് ബ്രഷും വരുവാണെങ്കിൽ രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏതിനാണോ ഹയ്യസ്റ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടാക്സ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഡക്റ്റിന് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കോമ്പിനേഷൻ ബേസ്ഡിൽ വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സും ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസസും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ്
സർവീസസ് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സും നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറൻറ്റ് ബേസിസിൽ കൊടുത്തതോ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ അഗ്രി ചെയ്തതുമായ ഒരു സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സർവീസിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മളോട് പീരീഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ എ പീരീഡ് എക്സീഡിങ് ത്രീ മന്ത്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പേയ്മെന്റ് രണ്ടിന്റെ നമ്മൾ ഒരു പീരിയോഡിക് പേയ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി റെസിപ്പിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ ഒന്ന് ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ ഇപ്പൊ ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഓർ ബോത്ത് വെദർ ബൈ പെർച്ചേസ് എക്വസിഷൻ ഓർ എനി അതർ മീൻസ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുഡ്സിനെ റെസീവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗുഡ്സിനെ റെസീവ് ചെയ്യാം സപ്ലൈ സർവീസസിനെ റെസീവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് റെസീവ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് റെസീവ് ചെയ്യാം പെർച്ചേസ് ചെയ്യാം എക്വസിഷൻ ആവാം ഓർ എനി അതർ മീൻസ് വേറെ ഏത് രീതിയിലും ആവാം വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ അത് വിത്ത് കൺസിഡറേഷൻ വെച്ചാൽ മോണിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻ കൈൻഡ് വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാതെ നമ്മൾ വെറുതെ റിസീവ് ചെയ്തതാണെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ വെറുതെ റിസീവ് ചെയ്തതാണെങ്കിലും അതിനെയും നമ്മൾ ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് എ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഓർ ബോത്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് റിസീവ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വെദർ ബൈ സെയിൽ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ബാർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് റെന്റൽ ലീസ് ഓർ ഡിസ്പോസൽ ഓർ എനി അതർ മോഡ് ഏത് രീതിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയും മെയ്ഡ് ഒന്നുകിൽ ചെയ്തതാവാം അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രീ ടു ബി മെയ്ഡ് ബൈ സച്ച് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഫെർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് നമ്മൾ ഓർഡറാക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സെയിൽ എന്നുള്ള ഇതിലോ അല്ലാതെയോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയും അതിന് നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ബേസിലാണ് അപ്പൊ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബേസിൽ ഒന്നാമത്തെ വരുന്ന എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ ആണ് എക്സം സപ്ലൈ ഓഫ് എനി ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഇസ് വൺ വിച്ച് അട്രാക്സ് നിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഓർ വിച്ച് മേ ബി ഹോളി എക്സംപ്റ്റ് ഫ്രം ടാക്സ് അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ടാക്സ് റേറ്റ് സീറോ ആയതോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ടാക്സിൽ നിന്ന് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയതോ ആയതിനാണ് നമ്മൾ എക്സം സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ടാക്സബിൾ അല്ലാത്ത സപ്ലൈ ഉണ്ട് ചിലത് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടി ഇതിനകത്ത് വരും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എക്സം സപ്ലൈ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എനി ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ദ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഷാൾ നോട്ട് ബി റിക്വയർഡ് ടു പേ ടാക്സ് ബേസിക്കലി എക്സം സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ മേലെ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടാത്തതിൽ എക്സംപ്റ്റ് നോൺ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈയും വരുന്നുണ്ട് സീറോ റേറ്റ് വരുന്ന സപ്ലൈയും വരുന്നുണ്ട് നിൽ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ റേറ്റ് അപ്പൊ സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് എക്സ്പോർട്ട് ഓർ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ടു സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോൺ ഡെവലപ്പർ ഓർ എ സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോൺ യൂണിറ്റ് അതിനാണ് സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജി എസ് ടിയുടെ അണ്ടറിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് അവര് പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ് സീറോ റേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ജി എസ് ടി റേറ്റ് സീറോ ആയിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതിനൊക്കെയാ പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഒന്ന് എക്സ്പോർട്ടിനാണ് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഡെവലപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോൺ യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ഇസ് ദ സെയിൽ ഓഫ് എനി ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് വിച്ച് അട്രാക്സ് നിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആൻഡ് ഇസ് സിമിലർ ടു എക്സം സപ്ലൈ അപ്പൊ എക്സംപ്റ്റഡ് സപ്ലൈയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേപോ
on the base of combination pinne parnirikkana on the base of recipient pinne on the base of tax treatment ingane nammle naal reethil types aayittu divide cheyidittunde appo onnamathe nan nammal parnirunnathu on the base of location le intra state supply um inter state supply aanu nammal padichathu on the base of combination le nammal padichathu composite supply mixer supply and continuous supply aanu pinne on the base of recipient le nammal padichathu inward supply and outward supply aanu pinne on the base of tax tax treatment nu nammal padiche exempt supply zero rated supply non taxable supply and taxable supply ingane naal aayittu divide cheyidayittu nammal padichittunde appo inna padichathu ellarkum clear aayennu vicharikkunu adutha video lekkulli veendum kaanam adu varaikkum happy learning